哈喽，大家好，我是卡皮叶，今天接着更新《王者祭典》第六话。一年前，小赤和小霞第一次在当晚碰面，当时的小赤仅有一颗徽章，却十分自信坚定。他和小霞说：“我要去见识一下所谓的世界巅峰，你的徽章我就收下了。”这种乳臭未干、喜欢说大话的训练师，小霞可是见过无数个了，但还是被当时小赤那充满坚定的眼神所打动。一年后的今天，二人在金鹰联盟相遇，到底小赤还是那个只会说大话的小孩子？还是已经成长成为了一个优秀训练师了呢。第一回合，小霞掌握以压倒性的优势完胜皮卡丘，小赤输了皮卡丘，换出了巴大湖。对于水系和地面系的掌握来说，巴大湖的草叶技能可以给他造成四倍的伤害。巴大湖速攻能量球，小赤大叫一声，向巴大湖下达了攻击命令。巴大湖的攻击虽然会给掌握造成四倍的伤害，然而从那么远的距离攻击未必会击中掌握。而且小霞断定小赤已经太过心急，闹了阵脚，所以才一点战术都不讲的，从远距离攻击，过于仓促了。找王，快避开！这么远的距离攻击，即使找王再怎么迟钝，应该也很容易避开吧？小霞是这么想的。但是让小霞万万没有想到是，找王站在原地一动也不动，不知道什么原因，他居然已经开始头晕了。小赤露出微笑，看来战术成功了。巴拉湖的能量球正面就用找王，四倍的伤害被找王全部截了下来。仅仅一招就让找王击败，巴拉胡胜出，到底是怎么回事？原来在上一回合中，皮卡丘钢铁尾巴就瞄准了找王的下颚，那样奋力的一击，直接就造成了找王的老震荡，所以找王无法在第一时间避开巴拉胡的攻击。竟然还有这种算计，看来真是小看小赤了。看台上的小绿颇为不屑，小赤真的蠢到家了，从一开始就受不了对手挑衅，还用上王牌的皮卡丘。结果现在对水系存在最大威胁电系已经被清除了。第三回合，小霞派出了哥达亚，巴大湖的草系攻击依然对哥达亚有克制的效果。小赤命令巴大湖率先发了攻击，哥达亚这边使用水之波动进行反击，双方招式碰撞到一起。然而哥达亚明显抵不过巴大湖的攻击，草系技能完克水系技能，而且在沙地里，水系今年也无法迅速移动。巴大湖连续对哥达亚进行猛攻，哥达亚非常勉强的一一躲开。但巴大湖丝毫不给哥达亚一点喘息机会，用麻痹粉麻痹哥达亚，然后最后一招猛攻将哥达亚打败。哥达亚失去作战能力，要和小池依然获胜。现在小霞只剩下一只金尼，然而战斗才刚刚开始，不知道什么时候便在场地上方出现巨大的陨月。小霞利用第一回合的掌握，启用空气中的水分，利用第二回合的哥达亚制造了陨月。现在小霞将发生最后的攻击，他派出了宝石海星作为最后决胜的金尼。宝石海星使用了球雨技能，瞬间瓢泼大雨覆盖整个比赛场地。小赤感觉有些不妙，赶紧命令巴大湖进行攻击。但是在这样的暴雨天气里，巴大湖无法准确的对对手进行猛攻了。水系小青年在沙地里确实无法迅速移动，不能发挥出真正实力。然而，如果将赛场变成水池，一切就不一样了。小沙利用这场大雨重新制造一个赛场，用雨水将沙地覆盖，将这里变成一个人工湖泊。雨下了差不多了，宝石海星发动进攻，小赤心里有点慌了。比赛场地和比赛环境突然改变，是他万万没有想到的。他不断提议自己要冷静，自己场地变了，那就想办法反过来利用。小赤命令巴大福将麻痹粉撒进水里，结果被宝石海星的泡沫光线反弹回来。小赤真的着急了，看巴大福从正面硬刚宝石海星，用最大威力的能量球攻击，既然是水系，草系技能就可以给他造成巨大的伤害。如果四倍的能量球正面击中的话，宝石海星肯定扛不住，结果宝石海星这边释放出了高压水泵，直接就挡下巴拉胡的能量球，将巴拉胡击倒在地。因为环境改变了，水系攻击威力也得到加强，巴拉胡被一级打败，失去作战能力。小霞和宝石海星获胜，人鱼少女小霞终于发挥出了真正实力。赛场内外一片欢呼，而在场地内负责整面的小刚则一脸无奈：“你把整个场地变成了水，考虑过我的感受吗？”这下双方都只剩下一只精灵了，赛事十分紧张，比分咬得很近。那么最后的对决谁会获胜呢？小赤最后一只精灵选用拉布拉斯，拉布拉斯的特性是储水，受到水系攻击的话会恢复一些体力。但相同的，拉布拉斯水系攻击对宝石海星也是效果减半的。水系对水系，看似难分胜负，但是小虾可是水系专家，一般的战术对他可是没用的。如此分析，小赤的胜率还是很低。拉布拉斯率先使用漩涡进行攻击，但将宝石海星使用漩涡封锁行动。小霞则命令宝石海星将计就计，利用高旋转冲入漩涡。十万伏特，什么？水系宝石海星竟然会使用电系招式
，埃及效果十分大全，直接给拉普拉斯造成了重创。拉普拉斯利用移动速度从地面中逃了出来，虽然没有立刻失去作战能力，但是伤势不小。因为四天王克拉王牌也是拉普拉斯，这种对决的场面，小霞早就做好功课了。小六准备让拉普拉斯唱歌来催眠宝石海蝎，结果宝石海蝎使出了冲浪，巨大浪潮带来压迫性气势，击中拉普拉斯。好在水系攻击会给拉布拉斯恢复体力，不过宝石爱心攻击还没有结束，他的下次攻击还是电击的。小神狸猫命令拉布拉斯使出了冰之力，宝石爱心躲过拉布拉斯的冰力攻击，然后他的十万伏特再次机械实施了击中拉布拉斯，拉布拉斯已经没有退路了。宝石爱心再次使用冲浪，他利用巨浪顶端给人无穷的压迫感。到底小神还只是个孩子吗？关键度只要想着。就在大家以为一切都要结束的时候。小赤改变了战术，他已经意识到了宝石爱心毕竟不是电击力，如果想继续使用电击攻击，就必须有时间充电，所以机会只有一次，而且仅在一瞬间。他命令拉布拉斯使用波尘，迎着巨浪冲了过去。此时拉布拉斯陷入了短暂的回忆，曾经他与藤蔓走失后被人类所捕获，在西斗福公司，他被当作吉祥物一样被人类悉心照顾，渐渐的他都已经忘掉了故乡。后来因为火箭队袭击。拉普拉斯失去舒适的生活环境，火箭队将抓来的精灵进行各种实验，到极限就被丢弃掉。那个时候，拉普拉斯也被列在实验中。就在要被实验前的那一刻，小车和皮卡丘赶了过来，让为了宝可梦而拼命战斗的人类，拉普拉斯还是第一次看到。他非常渴望成为小车的战斗力，尽管一直以来习惯了和平安逸生活，拉普拉斯无法发挥自己真正的本事，但是他依然在努力着锻炼自己，使自己成长。这次战斗，拉普拉斯将用自己的行动来证明自己的努力的成果。他冲入巨浪，在巨浪中制造一个冰道。拉普拉斯顺着冰道直接冲向宝石海星，双方面对面。宝石海星对着拉普拉斯使出了十万伏特，而拉普拉斯竟然直接正面硬接了下来，继续冲向宝石海星。宝石海星连忙使用干拉水泵，请将拉普拉斯挡回去。但拉普拉斯居然吸收了宝石海星电击，学皮亚丘样子使用干拉电击冲到宝石海星前面，将他击中。此时全场沸腾，看台上四天王都忍不住喝彩。拉布拉斯拼尽全力的一战，最终剥夺宝石海星的作战能力，为小赤赢下最后一战。这场战斗简直太精彩了，全场发出欢呼声。小绿虽然嘴上说着只是碰巧而已，脸上却露出了欣慰的表情。小赤对拉布拉斯说：“谢谢你，撑到了最后。”四天王杜说道：“拉布拉斯和宝石海星一样，身上有处于电器器官，所以他受到电器攻击后，身上电器也没有消失。”如果使用技能机的话，拉布拉斯也能学电器技能。虽然不知道小赤知不知道，克拉则有点为小霞失败而感觉遗憾。小霞的确成长了很多，然而比赛就是残酷的。不管你比以前成长了多少，在白纸黑字面前，总是那么的苍白无力。霞和小赤互相握手，你可是胜利者，要笑起来。小霞说，而小赤则为小霞失败而感到遗憾。小霞虽然表面上笑呵呵的鼓励着小赤。然而转身作为休息室的时候，却流下了遗憾的泪水。小赤转头看着小霞慢慢离开，心里有说不来的滋味。下场比赛，自己要更加认真和努力了。